இந்த பகுதியில் நம்ம பார்க்க இருக்கிறது ஆல் அட்மிசிபிள் ஃபேக்ட்ஸ் ஆர் ரிலவெண்ட் ஆல் ரிலவெண்ட் ஃபேக்ட்ஸ் ஆர் நாட் அட்மிசிபிள் அப்படின்ற ஒரு கோட் இதுதான் வந்து எவிடென்ஸ்லாவில் இருக்கிற ஒரு கோட் இந்த கோட்டை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது எவிடென்ஸ்னால ரிலவென்சி அட்மிசிபிலிட்டி இந்த இரண்டு விஷயங்களை பற்றி இந்த பகுதியில் நம்ம தெரிஞ்சிக்க போகிறோம் ரிலவென்ஸ்னால் என்ன ரிலவென்ஸ் அப்படின்றது எந்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணுமோ கோர்ட்டில் அந்த விஷயத்துக்கும் நம்ம எவிடென்ஸாக கொடுத்துருக்கிற அந்த எவிடென்ஸுக்கும் உள்ள ப்ரபேட்டிவ் இன்சென்டிவ் அதாவது அது உண்மைதான் அப்படின்றதுக்கு நிரூபிக்கக்கூடிய ஒரு ஃபோர்ஸ் இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெலவன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அட்மிசபிலிட்டின்னா என்ன அட்மிசபிலிட்டி அப்படின்றது ஒரு குவாலிட்டி நம்ம கொடுக்குற எவிடென்ஸுக்கு அதை வந்து கோர்ட் வந்து ஒரு எவிடென்ஸாக அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான குவாலிட்டி அதுக்குள்ளே ஒரு ஒரு வேல்யூ அதுக்குள்ளே ஒரு கேப்பபிலிட்டி தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அட்மிசபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது சில சட்டத்தின் அடி சட்ட ப்ர லீகல் ப்ரொவிஷன்ஸ் அடிப்படையில் அந்த அட்மிசபிலிட்டியை வந்து எடுத்துக்கிறாங்க ராம் பிஹாரி யாதவ் வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் பீகார் இந்த கேஸில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அட்மிசபிலிட்டி ரெலவென்சி அப்படின்றது பெரும்பாலும் ஒரே அர்த்தத்தில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் அதோடய லீகல் இம்ப்ளிகேஷன் அப்படின்றது ஒரே அர்த்தத்தில் இருக்கிறது கிடையாது அது ரெண்டும் வேறு வேறு ஒரு விட்னஸோட கேரக்டரை இம்பீச் பண்ணுறதுக்காக கேட்கப்படுற கொஸ்டின் அப்படின்றது இர்ரெலவெண்ட்டாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் அது வந்து அட்மிசிபிளாக இருக்கும் ஸோ அட்மிசிபிலிட்டி ரெலவென்சி இது ரெண்டுமே வேறு வேறு இரு வேறு விஷயங்கள் இது ரெண்டையும் ஒரே மீனிங்கில் பயன்படுத்தாதீங்க அப்படின்னு ராம் பிஹாரி யாதவ் வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் பீகாரில் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இந்த ரிலவென்சி அட்மினிசபிள் அட்மினிசிபிலிட்டி நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி ஃபேக்ட்னா என்ன ஃபேக்டின் இஷ்யூனா என்ன ரிலவெண்ட் ஃபேக்ட்னா என்ன இதெல்லாம் நமக்கு தெரியணும் ஃபேக்ட்னா என்ன ஃபேக்ட் அப்படின்றது இட் கேன் பி எனி திங் அதாவது நீங்கள் உங்கள் கண்களால் பார்க்கக்கூடிய உங்களுடைய சென்சஸ் புலன்கள் ஐம்புலன்களால் நீங்கள் உணரக்கூடிய எந்த விஷயமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்ட் அதாவது ஃபேக்ட் ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று ஃபிசிக்கல் ஃபேக்ட் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைக்காலஜிக்கல் ஃபேக்ட் ஃபிசிக்கல் ஃபேக்ட் அப்படின்றது உங்கள் ஐம்புலன்களால் நீங்கள் உணரக்கூடிய எல்லாமே ஃபிசிக்கல் ஃபேக்ட் கண்களால் பார்ப்பது காதால் கேட்பது தொடுவது சுவையால் உணர்வது இந்த மாதிரி உங்களுடைய ஐம்புலன்களால் நீங்கள் உணரக்கூடிய எல்லாமே ஃபிசிக்கல் ஃபேக்ட் சைக்காலஜிக்கல் ஃபேக்ட்னா என்ன சைக்காலஜிக்கல் ஃபேக்ட் அப்படின்றது இட்ஸ் அ ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் ஒரு விஷயம் என்ன பண்ணுறப்ப நீங்கள் எப்படி இருந்தீங்க எனர்ஜியாக இருந்தீங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தீங்க ரொம்ப கோவமாக இருந்தீங்க ரொம்ப ஆத்திரமாக இருந்தீங்க ரொம்ப சோகமாக இருந்தீங்க இது எல்லாமே சைக்காலஜிக்கல் ஃபேக்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபேக்டின் இஷ்யூனா என்ன ஃபேக்டின் இஷ்யூனா என்ன அப்படின்னா செக்ஷன் டூ செக்ஷன் டூ ஆஃப் இண்டியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் வந்து எனி ஃபேக்ட் பை இட் செல்ஃப் ஆர் கனெக்ஷன் வித் அதர் ஃபேக்ட் அதாவது எந்த எந்த விஷயம் ஒரு 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 வழக்கு அப்படின்னா ஒரு விஷயத்தை நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய இருக்கும் இப்போ வழக்கு தொடுத்தவர் எந்த ஒரு விஷயத்தை ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்றக்காக வழக்கு தொடுத்துருக்காரோ அதுதான் ஃபேக்டின் இஷ்யூ அதே மாதிரி யார் மீது வழக்கு தொடுக்கப்பட்டிருக்கோ அவர் எந்த ஒரு விஷயத்திலேருந்து தன்னை தற்காத்து கொள்ள வேண்டியிருக்கின்றதோ அந்த விஷயத்தை தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபேக்டின் இஷ்யூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ரிலவன் ஃபேக்ட்னா என்ன ரிலவன் ஃபேக்ட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் செவன் எயிட் நைன் டென் இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்டில் சொல்லியிருக்காங்க செக்ஷன் செவனில் ஒரு அக்கேஷன் ஒரு நிகழ்வு ஒரு காஸ் காரணம் ஒரு எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபேக்ட் ஒரு உண்மையுடைய விளைவு இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிலவன்ட் ஃபேக்ட் எது எது எந்த விஷயத்தை நம்ம நிரூபிக்கணுமோ அது சம்மந்தமாக நடக்கக்கூடிய நிகழ்வு அதுக்கு அந்த நிகழ்வு நடப்பதற்கான காரணம் அது நடந்ததால் ஏற்பட்ட விளைவு இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிலவெண்ட் ஃபேக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க செக்ஷன் எயிட்டில் மோட்டிவ் ப்ரிப்பரேஷன் ஒரு செயல் நடந்துச்சு அப்படின்னா அந்த செயல் நடப்பதற்கு என்ன மோட்டிவ் என்ன ப்ரிப்பரேஷன் இதுதான் வந்து பார்த்து அந்த செயல் நடப்பதற்கு முன்னாடி என்ன மோட்டிவ் இருந்துச்சு அதுக்கான ப்ரிப்பரேஷன் என்ன பண்ணாங்க நடந்த பின்னாடி அதை எப்படி வந்து இது பண்ணாங்க அப்படின்றதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோட்டிவ் ப்ரிப்பரேஷன் செக்ஷன் நைன் ரெலவெண்ட் ஃபேக்ட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்றது 
ஃபேக்டின் இஷ்யூ இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபேக்டின் இஷ்யூவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு எந்தெந்த விஷயம்லாம் தேவைப்படுதோ அதெல்லாமே ரெலவெண்ட் ஃபேக்ட் ஒருத்தன் வந்து ஒரு பொருளை திருடிட்டான் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அவன் திருடிட்டான் அப்படின்றதுக்கு அவன் திருடினது அல்லாத அது சம்மந்தப்பட்ட மற்ற விஷயங்கள்லாம் வந்து நமக்கு சில ஃபேக்டர்லாம் தேவைப்படும் அவன் வந்து அந்த இடத்துக்கு வந்திருப்பான் அதுக்கு முன்னாடி நோட்டம் விட்டுருப்பான் அந்த அந்த பொருள் அவன் தேவையாக இருந்திருக்கும் அவனுக்கு பண நெருக்கடியில் இருந்திருப்பான் அவனுக்கு யாராவது உதவி பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கு முன்னாடியே யார்கிட்ட நான் திருட போகிறேன்னு சொல்லியிருப்பான் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபேக்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஃபேக்ட் அந்த ஃபேக்டின் இஷ்யூவை இதெல்லாமே ரிலவெண்ட் ஃபேக்ட் அப்படின்றாங்க அதே மாதிரி திங்ஸ் செட் அண்ட் டன் பை கான்ஸ்பிரேட்டர் அதாவது தவறு செய்த அந்த தப்பு அந்த ஃபேக்டின் இஷ்யூவில் இருக்கிற ஒரு விஷயத்த செய்தவர் கூறக்கூடிய விஷயங்கள் செய்த விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிலவெண்ட் ஃபேக்ட் அப்படின்றாங்க இப்போ நமக்கு ஃபேக்ட் தெரியும் ஃபேக்டின் இஷ்யூ தெரியும் ரிலவெண்ட் ஃபேக்ட் தெரியும் அப்போ ரிலவென்சிக்குள்ளே போயிடுவோம் ரிலவென்சி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ரிலவென்சி தான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு விஷயத்த உண்மையா பொய்யா அப்படின்றத கோர்ட் தீர்மானிக்க உதவி செய்து இந்த ரிலவென்சியை வச்சு தான் அந்த லாஜிக்கல் திங் அந்த லா அந்த லாஜிக் இருந்தால் மட்டுந்தான் அது வந்து ரிலவெண்ட்டாக இருக்கும் அந்த ரிலவெண்ட் ப்ரூஃப் வந்து ஒரு அன்ரீசனபுளாகவோ இல்லை ஒரு பெர்பெக்சிட்டி அதாவது ரொம்ப குழப்பமானதாகவோ இல்லை வேஸ்ட் ஆஃப் டைமாகவோ இருந்துச்சு அப்படின்னா கோர்ட் அதுக்கு ரிஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையாவே இருக்குது ரிலவெண்ட் ப்ரூஃப் வந்து பெரும்பாலுமே வந்து கோர்ட் பெர்மிசிபிள் தான் அக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்க ஒரு வேலை இர்ரெலவெண்ட்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் அதை இம்ப இம்பெர்மிசிபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி அப்போ ரிலவெண்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு என்னென்னலாம் எசென்ஷியலாக இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு திங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் ஷுட் பி லாஜிக்கலி வெரிஃபைடு அது வந்து லாஜிக்காக ரேஷ்னலாக பகுத்தறிவுக்கு உட்பட்டு ஒரு நம்மளால் அதை உணர முடியுதா அதுக்கான லாஜிக் இருக்கா அப்படின்றத அந்த மேட்டரை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான லாஜிக்கல் வெரிஃபிகேஷன் இருக்கா அப்படின்றதா பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு திங் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்லெஸ் அன்டில் சட்டம் சட்டத்தின் அடிப்படையில் அது வந்து புறக்கணிக்கப்படாதவரை எல்லா விஷயமே ஒரு ப்ரபேட்டிவுக்கு உட்பட்டது தான் அப்படின்றதா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிலவன்ஸ் அதாவது இந்த ரிலவன்ஸ் அப்படின்றது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு லிங்க்கு நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்றதுக்கும் உண்மை அப்படின்றதுக்கும் உண்மையாக என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்றதுக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு லிங்க் ஒரு தொடர்பு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிலவென்சி ஒரு இண்டியன் எவிடென்ட் ஆக்ட் இண்டியன் எவிடென்ஸ் ஆக்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரிலவெண்ட் ஃபேக்ட் அப்படின்றதுக்கு இல்லை ரிலவென்சி அப்படின்றதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் மீனிங் கொடுத்துருக்கானா கொடுக்கலை ஆனால் செக்ஷன் அஞ்சுலேருந்து ஐம்பத்தஞ்சு வரைக்கும் இண்டியன் எவிடன்ஸ் ஆக்டில் இருக்கிற செக்ஷன் அஞ்சுலேருந்து ஐம்பத்தஞ்சு வரைக்கும் உள்ள படி அது அதில் கூறக்கூடிய மேனர் படி அது அந்த அசோசியேஷனில் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்குதோ அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெலவெண்ட் ஃபேக்ட் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஒருவேளை அந்த ஃபேக்ட் வந்து அண்டர் செக்ஷன் அஞ்சுலேருந்து ஐம்பத்தஞ்சுக்கு கீழே வந்து பெர்டினண்ட்டாக இல்லை பொருத்தமானதாக இல்லை அப்படின்னா அது இரலவன் ஃபேக்ட் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம் ரெண்டாவது அட்மிசிபிலிட்டி இப்போ ரிலவென்ஸ்னால் நமக்கு என்னென்னு தெரியும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ரிலவென்சி அப்படின்றது இண்டியன் எவிடன்ஸ் ஆக்டில் செக்ஷன் அஞ்சுலேருந்து ஐம்பத்தஞ்சுக்கு ஐம்பத்தஞ்சு வரைக்கும் உள்ள ப்ரொவிஷன்ஸுக்கு கீழே உள்ள மேனர்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு ஃபேக்டில் அந்த ஃபேக்ட் வந்து பிகம் அ ரிலவன்ட் ஃபேக்ட் சார் அட்மிசிபிலிட்டி இந்த ரெலவெண்ட் ஃபேக்டை எப்படி அட்மிட் பண்ணுவாங்க அட்மிட் அட்மிஷன் அப்படின்றது அது ஒரு அது ஒரு கோர்ட் முடிவு பண்ணக்கூடிய விஷயம் கோர்ட் ஜட்ஜு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை முடிவு பண்ணுவார் இண்டியன் எவிடன்ஸ் ஆக்டுடைய செக்ஷன் ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா ஃபைனல் டிஸ்கிரிப்ஷன் பவர் யாருக்கு இருக்குது அந்த எவிடன்ஸை வந்து அட்மி அட்மிட் பண்ணலாமா இல்லை ரிஜெக்ட் பண்ணலாமா அப்படின்றதுக்கான பவர் யார்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னா லைஸ் வித் ஜட் ஜட்ஜு தான் முடிவு பண்ணுவார் அந்த அட்மிசிபிலிட்டிக்கு சில எசென்ஷியல் எலமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது என்ன அப்படின்னா ஜட்ஜு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை டிசைட் பண்ணுவார் அந்த ரிலவென்சி அந்த அட்மிசிபிலிட்டி அப்படின்றத அவர் என்ன என்ன வேணால் ஒரு பேசிக்கான ஒரு கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா இது எந்த வகையில் ரெலவெண்ட் ஃபேக்டின் இஷ்யூவுக்கு எதை ப்ரூவ் பண்ணணுமோ அந்த விஷயத்துக்கு இது எந்த வகையில் ரிலவெண்ட் அப்படின்ற கொஸ்டினுக்கு பதில் இருந்துச்சு அப்படின்னா கரெக்டான பதில் இருந்துச்சு
அப்படின்ற பட்சத்தில் ஜட்ஜ் என்ன பண்ணுவார்னா அதை அட்மிட் பண்ணுறதுக்கு அலோவ் பண்ணுவார் அது வந்து அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஃபேக்ட்டு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய எவிடென்ஸு செக்ஷன் ஆறுலேருந்து ஐம்பத்தஞ்சுக்குள்ளே சிக்னிஃபிகண்ட்டாக இருக்கணும் ஜட்ஜ் தான் ஃபைனலாக என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா அந்த ரிலவன்ட் ஃபேக்டை வந்து அப்ரூவ் பண்ணுவார் இந்த ஜட்ஜோட அப்ரூவில் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு எவ் ஒரு ரிலவெண்ட் ஃபேக்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சட்டத்தின் அடிப்படையில் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது அதை ஜட்ஜி பார்த்து கன்ஃபார்ம் பண்ணி அதை வந்து இப்போ இது எந்த அடிப்படையில் இந்த ஃபேக்டின் இஷ்யூக்கு ரிலவெண்ட் அப்படின்ட்டு கேள்வி கேட்டு அதை எடுத்து ஒரு எவிடென்ஸாக அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா அந்த அக்செப்ட் பண்ணுறத தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா அட்மிசிபிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த அட்மிசிபிலிட்டி அப்படின்றது குவாலிட்டி ஆஃப் பீயிங் அட்மிசிபிள் அதாவது அந்த குவாலிட்டி அந்த எவிடென்ஸ்க்கான குவாலிட்டி அதுக்கான கேப்பபிலிட்டி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்மிசிபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு மெயினாக நம்ம என்ன தேவைனா நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த லாஜிக்கல் ரிலவன்சி அப்படின்றது அவசியம் ஒருவேளை வந்து லாஜிக் லாஜிக்காக இருக்குது ஆனால் வந்து அது வந்து அட்மிசிபிள் ஆகலையே அப்படின்னா லாஜிக்கலாக இருக்கிறது எல்லாமே வந்து அட்மிசிபிளாக இருக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது ஏன்னா லீகலாகவும் அது வந்து இருக்கணும் ஏன்னா ரிலவன்ஸ் அப்படின்றது லாஜிக்கல் ரிலவன்ஸ் லீகல் ரிலவன்ஸ் அப்படின்ட்டு ரெண்டு விஷயம் இருக்குது லாஜிக்கல் ரிலவன்ஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா எல்லா விஷயமும் அதாவது அந்த சம்மந்த அந்த அந்த ஃபேக்டின் இஷ்யூவுக்கு ச சம்மந்தப்பட்ட எல்லா அப்ளிகபிள் ப்ரூஃப்மே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒரு லாஜிக்கல் ரிலவன்ஸ் இருக்கும் பட் அது எல்லாத்துக்குமே வந்து செக்ஷன் அஞ்சுலேருந்து ஐம்பத்தஞ்சு வரைக்கும் சொல்லக்கூடிய தகுதி இருக்குமா அப்படின்னா அது வந்து கொஸ்டினபுள் ஸோ லாஜிக்கல் ரிலவன்ஸ் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிலவன்ட் ஃபேக்டாக ஆகிடாது லீகல் ரிலவன்ஸ் இருந்தால் தான் அது வந்து அந்த ரிலவன்ட் ஃபேக்ட் அப்படின்ற இடத்துக்கு வரும் ரிலவன்சிக்கும் அட்மிசிபிலிட்டிக்கும் என்ன வித்தியாசம் இது வேற அது வேற அப்படின்றத சொல்லிட்டோம் அப்போ ரிலவன்சிக்கும் அட்மிசிபிலிட்டிக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ரிலவன்சி அப்படின்றது ஒரு ஃபேக்ட் ஒரு விஷயத்தில் இருக்கிற ஒரு ஃபேக்ட் இண்டிகேட்டட் பை அக்கஷன் ஹியூமன் கண்ட் அதாவது ஒரு ஒரு மனிதனுடைய நடத்தை மற்றும் ஒரு நிகழ்வு அட்மிசிபிலிட்டி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா அதோடைய சிக்னிஃபிகன்சி அதாவது ஒரு ஒரு அந்த ஃபேக்டை வந்து உள்ளே எடுத்துக்கலாமா வேணாமா இண்டியன் எவிடன்ஸ் ஆக்டுக்கு கீழே வந்து அந்த வழக்கில் எடுத்துக்கலாமா ஒரு எவிடன்ஸாக அல்லது வேண்டாமா அப்படின்ற ஒரு சிக்னிஃபிகன்சி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்மி அட்மிசிபிலிட்டி ரெண்டாவது ரிலவன்சி அப்படின்றது பேசிஸ் ஆஃப் ரேஷனல் அண்ட் ஹியூமன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது வந்து ஒரு லாஜிக்கல் இரு லாஜிக் இருந்து அதை வந்து மனித உணர்வின் அடிப்படையில் இது பண்ணுறோம் ஆனால் அட்மிசிபிலிட்டி அப்படின்றது சட்டத்தின் அடிப்படையில் தான் முடிவெடுப்பாங்க இந்தந்த தகுதியெலாம் இருந்தால் தான் அதை அட்மிட் பண்ண முடியும் அப்படின்ற அடிப்படையில் தான் அட்மிட் பண்ணுறாங்க ரிலவன்ஸ் அப்படின்றத செக்ஷன் அஞ்சுலேருந்து ஐம்பத்தஞ்சு வரைக்கும் சொல்லுது அட்மிசிபிலிட்டியை பற்றி இண்டியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் செக்டன் ஐம்பத்தி ஆறு சொல்லுது ரிலவன்ஸ் அப்படின்றது எந்த விஷயத்தை ப்ரூவ் பண்ணணுமோ அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குது ஆனால் அட்மிசிபிலிட்டி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஒரு டிசிசிவ் ஃபேக்டர் ஒரு முடிவு எடுக்கக்கூடிய காரணி அது வந்து அந்த அந்த ரிலவன்சிக்கும் அந்த ப்ரூஃப் உண்மையாக அப்படின்றதுக்கும் அதை எடுத்துக்கலாமா வேணாமா அப்படின்றதுக்குமான ஒரு டிசைசிவ் ஃபேக்டராக வந்து இந்த அட்மிசிபிலிட்டி அப்படின்றது செயல்படுது ரிலவன்ஸ் அது ரிலவன்ட் ரிலவெண்ட்டாக இல்லையா அப்படின்ற அப்படின்னு நம்ம பார்த்து அந்த ப்ராசஸ் எங்கே போய் முடியுதுன்னா அது ரிலவெண்ட் ஃபேக்ட் அப்படின்ற முடிவுக்கு நம்ம வருவோம் அட்மிசிபிலிட்டி அப்படின்றது என்ன பண்ணுதுன்னா அது ஒரு அது ஒரு அந்த ஃபேக்டை நம்ம வந்து அட்மிசிபிளாக இல்லையா அப்படின்றது நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் அதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அட்மிசிபிலிட்டி பேசிக்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க பேசிக்காக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ரிலவன்ஸ் அப்படின்றது ஒரு 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 நிகழ் ஒரு காரணம் ரிலவன்ஸ் அப்படின்றது ஒரு காரணம் நம்ம வந்து இந்தந்த காரணங்களால் இது செஞ்சார் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் அட்மிசிபிலிட்டி அப்படின்றது ஒரு எஃபெக்ட் ஸோ இந்தந்த காரணங்கள் அடிப்படையில் நம்ம வந்து அதை உள்ளே எடுக்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு எஃபெக்ட் அதோடைய விளைவு அது வந்து இந்த 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 அடிப்படையிலெல்லாம் இதை நம்ம வந்து ஒரு எவிடென்ஸாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்படின்ற ஒரு விளைவு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்மிசிபிலிட்டி இந்த ரிலவன்சிக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கோர்ட்டுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பவர் இருக்குது ஆனால் அட்மிசிபிலிட்டிக்கு சட்டத்தின் அடிப்படையில் அவங்க எடுத்துக்குவாங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பவர் கிடையாது அட்மிசிபிள் ஃபேக்ட் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிலவெண்ட்ட
சிங்காரமா இந்த கேஸில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா எந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து இரலவன்ட் ஃபேக்டை இரலவன்ட் எவிடென்ஸை பேஸ் பண்ணி இருக்கோ அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் செல்லாது நாட் சஸ்டைனபிள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து லக்ஷ்மண்தாஸ் சகன்லால் பாத்யா வேர்சஸ் ஸ்டேட் இந்த கேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெலவன்ட் ஃபேக்ட்லாம் என்ன அப்படின்றது சொல்லியிருக்காங்க எந்த ஃபேக்ட்லாம் வந்து ஒரு ஃபேக்ட்னு இஷ்யூவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு நெசசரியாக இருக்கோ அது எல்லாமே ரெலவன்ட் ஃபேக்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி எந்த ஃபேக்ட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேக்ட்னு இஷ்யூ சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படுதோ அது எல்லாமே வந்து ரெலவன்ட் ஃபேக்ட் தான் சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஃபேக்ட் எந்தெந்த ஃபேக்ட்லாம் வந்து ஒரு மனுஷனுடைய ஐடென்டிட்டியை அல்லது ஒரு இடத்துடைய ஐடென்டிட்டியை எஸ்டப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு தேவையோ அந்த ஃபேக்ட் எல்லாமே வந்து கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெலவெண்ட் ஃபேக்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஒரு நிகழ்வு நடந்துருச்சு அது அந்த அந்த நிகழ்வை அந்த நிகழ் அந்த அந்த சம்பவம் எப்போ நடந்துச்சு அப்படின்ற டைம் அல்லது எங்கே நடந்துச்சு அப்படின்ற இடத்த வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம சொல்லக்கூடிய கொடுக்கக்கூடிய ஃபேக்ட் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுவுமே ரெலவெண்ட் ஃபேக்ட் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க ரெலவன்சி அட்மிசபிலிட்டி இது ரெண்டுமே வந்து ஒரே மிஷின் ஒரே அர்த்தத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டாலுமே அது ரெண்டும் வேறு வேறு அப்படின்றத இப்போ நம்ம ஓரளவு நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சிருப்போம் ரிலவன்சி அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா குவாலிட்டி ஆஃப் ஃபேக்ட் அந்த 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 ஃபேக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்தளவு குவாலிட்டியாக இருக்குது அப்படின்றது தான் ரிலவன்சி அட்மிசபிலிட்டி அப்படின்றது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அலோவபிலிட்டி ஆஸ் அ ஜுடிஷியல் ப்ரூஃப் அது ஒரு எவிடென்ஸாக எடுத்துக்கிறோமா இல்லை இல்லையா அப்படின்றது தான் அட்மிசபிலிட்டி மீண்டும் வேறு ஒரு தலைப்பில் சந்திப்போம் அதுவரை நான் அகமது இஸ்மாயில் இன்டல் டைம்ஸுக்காக நன்றி